Excelente, pues muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches allá desde donde nos estés acompañando. Hoy tengo el inmenso placer, la inmensa alegría, el inmenso gusto de tener hoy de invitado a uno de los tipos más generosos, más creativos, más solidarios de, de, de España y del mundo, a mi estimado y admiradísimo Jandro, bienvenido a este Totem Live de hoy, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien y después de esta introducción ya, ya solo puedo quedar mal. <risa> Un fenómeno, Jandro. Oye, Jandro, ¿sabes que eh, aunque, aunque tenía mil temas para tratar, por las dudas que me perdí algo interesante, entré eh, en Google y dije, oye, este tío tiene página en Wikipedia y yo no, qué grande, ¿cómo, cómo, cómo has hecho? Qué, qué bueno tener página en Wikipedia, te pone como en otro lugar ya, ¿no? Sí, no, no, no y, y, pero ¿me pone bien o me pone mal? No, no, te pone muy bien, muy bien, te pone, evidentemente, sí, sí. Ah, qué bien, pues déjala, déjala, no la toques. <risa> Fenómeno, eh, una, una de las cosas eh, de, de tu bio es que todo el mundo te conoce como mago, todo el mundo te conoce como cómico, no todo el mundo te conoce como donante, pero tú lo pones en primer lugar. Quiero que me cuentes un, un segundo o, o el tiempo que haga falta sobre, sobre eh, qué es ser donante y por qué para vos es importante. Bueno, no va a ser un segundo. Aquí como si fuera argentino. No, 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 no. Lo que haga falta. No, porque eh, realmente de las cosas que hacemos, eh, la gran mayoría dan igual. O sea, no, no son importantes, aunque nos parezcan lo más importante del mundo para nosotros, y no son importantes. Pero ser donante sí es importante, porque, porque es algo que... que Puedes hacer, pero no lo sueles hacer. ¿Me explico? Claro. Eh, todo se puede fabricar hoy en día. Podemos fabricar un móvil, podemos fabricar un ordenador, podemos hablar... Tú podrías estar en Madrid o en Argentina, yo en Estados Unidos, en Valencia, da igual, pues nos podríamos ver en tiempo real. Podremos hacer un edificio. Todos, todo podemos saber. Pero, por ejemplo, no podemos fabricar sangre. Qué curioso. Y no necesitamos un ordenador, un avión o mil cosas, una televisión para vivir. Sin embargo, la sangre sí. Y, y solo hay una forma de conseguir sangre si la necesitas y es que otro ser humano que posiblemente no conozcas de nada te la quiera regalar. Entonces resulta que tenemos como, como cuatro litros y medio o así de sangre en el cuerpo. Cada vez que donas sangre das medio litro. Pero la magia es que esos okay. cuatro litros y medio al rato vuelves a tener, te han quitado medio, tienes cuatro, pero al cabo de los días vuelves a tener cuatro litros y medio. O sea, te sobraba medio litro y no lo sabías. Entonces... <risa> Eh, yo no me hacía donante porque tengo pánico a las agujas me dan las agujas y las arañas no me preguntes por qué no, no, no es algo racional entonces eh, yo he llegado casi a desmayarme solo para un análisis o sea, o, o, o sea lamentable me tenía que tumbar y, y me pongo blanco empiezo a sudar o sea lamentable y entonces cuando cumplí 39 años decidí, todos me preguntaban, ¿qué quieres que te regalemos y tal? Entonces pensé que iba a regalar yo y me fui al centro de, de transfusión de sangre y fui a donar sangre y me hice donante de sangre y donante de médula. Lo pasé muy mal, wow. pero cuando superas ese primer, esa primera vez de, del miedo, ya lo has hecho. Entonces ganas un poder, que es el poder de saber que puedes. Entonces, a partir bueno. de ahí, cada, cada año voy a donar tres o cuatro veces y el día de mi cumpleaños siempre voy a donar. Es el regalo que me wow. hago a mí mismo. Y entonces wow. desarrollé un método para, para poder eh, superar el, el miedo a las agujas y lo paso muy mal, lo sigo pasando mal, pero lo voy superando y al final es como... Es algo que lo hago casi ya más por mí que, que por otros. Y al final lo, lo hice porque cuando tienes hijos... Fíjate que si les pasara algo a mis hijos, necesitan médula o necesitan sangre o tal, necesitaría gente que no conozco de nada, da igual quién seas, el dinero que tengas, lo que hagas, a lo que te dediques, que si no hay alguien que se le ha ocurrido eh, gastar un poquito de su tiempo para donarte eso que tú necesitas. Entonces me parece maravilloso. Entonces pasó una cosa curiosa, la primera vez que fui a donar allí a, a Valencia, cuando me estaban haciendo el, el, la transfusión, el sacar la sangre, me pidieron hacerme una foto. Yo pensaba que era porque era yo, <ríe> les hace ilusión, no es mi mejor momento. Pero luego al acabar me dijeron si la podían subir a redes. Y yo, yo no lo iba a, a subir porque estas cosas son un poco delicadas, pero al contrario. 
ellas me explicaron que de lo que se trataba era de, de cuanta más gente se viera donando sangre, cuantas más fotos de gente donando hubiera en la red, más se normalizaría. Entonces, claro. en vez de ser postureo, como muchos pueden pensar, se trata de normalizar. Es decir, yo puedo donar y tú puedes donar. No, no es algo que lo hagan los ricos, ni los pobres, ni los blancos, ni los negros, ni los hombres, ni las mujeres. Lo hace todo el mundo. Entonces, vamos a normalizar esto. Y entonces, desde entonces, lo fomento y sé que hay gente que se ha hecho donante porque me ha preguntado, oye, ¿esto duele? ¿esto no duele? Y lo curioso de todo es que hay mucha gente que nunca ha donado simplemente por el hecho de que no se lo ha preguntado, no se lo ha, no se lo ha propuesto. Oye, voy a donar. Simplemente nunca, nunca ha pensado en ello. Entonces, si alguna vez o ahora ven esta charla y de repente hay alguien y dice, oye, ¿yo por qué nunca he donado? A lo mejor investiga y ve que no pasa nada, incluso los que tenemos miedo a las agujas. Qué grande, Jandro. No, no, vamos, eh, eh, masivamente a donar todo el mundo, por favor, a seguir el ejemplo de Jandro, que el día de su cumpleaños va y sí. dona. Es, es un regalo increíble. Sí. Lo, lo que no me quedó a mí muy claro es cómo superase el miedo a la aguja, porque yo también le tengo miedo a la aguja. Mira, mira, yo, yo me hice trampas a mí mismo. Yo como mago me dedico a hacer trampas. <risa> <risa> Trucos. Sí, en este caso trampas, trampas, directo. Realmente, si lo analizas sí, racionalmente, el, el, el miedo a las agujas es un poco absurdo, porque el pinchazo, o sea, yo ahora me doy un golpe, esto, esto duele más que el pinchazo en sí, o sea, darte un golpe mínimo duele más, pero tenemos miedo a la aguja a la vez, empiezas a sudar, entonces yo me engañé a mí mismo, eh, física y mentalmente, yo uso cuatro... <risa> Cuatro, cuatro pasos. Dicen que la felicidad es bidireccional. O sea, cuando tú, cuando tú eres feliz, haces ciertas cosas. Y si haces ciertas cosas, te pones feliz. Eso dicen los, de, los neurocientíficos y la gente que sabe de esto. Entonces yo dije, Muy voy bien. a probar. Entonces, eh, yo lo que hago es, a nivel mental, tú, tú no, eh, cuando estás feliz sonríes. Entonces yo cuando me, van a, cuando me van a pinchar, yo me pongo a sonreír que es un poco sonreír, pero sudando, es una cosa rara, ¿no? Pero me pongo así. Claro, claro. Y a la vez me pongo a pensar en eh, una cosa que me dé mucha felicidad. Algo, si yo ahora te dijera que pienses en algo que cuando ves esa imagen te pones feliz, aunque estés cabreado, de repente te sale una sonrisa y cambias de actitud. Entonces yo, a nivel mental, hago esas dos cosas. Sonrío y entonces, perdón, eh, hago eh, lo de pensar en la, pensar en la cosa que me, que me pone muy feliz y sonrío. Y luego, por, okay. otro lado, por otro lado, me concentro en la respiración, con lo cual yo estoy concentrado solo en respirar. A la vez que estoy sonriendo, imaginándome esa imagen que a mí me produce mucho placer y mucha alegría. Y me estoy clavando el, la uña en el dedo. <risa> Buenísimo. Esto, objetivamente... Eh, hace más daño que el pinchazo. Claro. Entonces, yo estoy claro. clavándome la uña en el dedo que hace más daño que el pinchazo y concentrar la respiración a la vez que sonrío y a la vez que pienso algo agradable. Estoy tan ocupado que no, no me doy cuenta del pinchazo. O sea, y claro. bueno, hago estas cuatro cosas, me engaño a mí mismo, me engaño al cuerpo y a la mente y lo supero. Entonces, bueno, ese es mi pequeño, mi pequeño ritual. Maravilloso, maravilloso. Iremos, ni bien se puede, iremos a donar y nos acordaremos de, del ritual y eh, evadiremos el temor a la aguja. Jandro, fenómeno, eh, eh, justo antes de que, de que empiece este, este horror de pandemia, eh, compartiste, no sé si fue en Instagram o en Twitter o en los dos lugares, eh, uno de tus últimos shows que estaba todo el teatro de pie aplaudiendo. Sí. Me emocioné, casi me pongo a llorar y se me puso la piel de gallina, no sé cómo se dice, piel de pollo. Eh, eh, esa, esa, esa mancomunión que, que logras con la gente en ese aplauso que explota y que, y que, que llena el corazón, eh, ¿cómo se hace para mantener te, eh, día tra, tras día, ciudad tras ciudad, teatro tras teatro, y siempre en vivo y siempre sin, sin truco? Estás tú adelante de toda esa gente, ¿no? Bien, a mí lo que más me gusta es actuar en el teatro. A mí es, es, es lo que más porque eh, realmente estás tú, está el público y ya está. 
eh, no, no hay una pantalla de por medio, es todo muy real, hay muchas emociones, no les dicen dónde hay que mirar, no, no, no corta la cámara y miran a otro lado y luego, o sea, ellos pueden mirar, pueden salir al escenario, pueden tocar y colaborar, o sea que no hay compinches, al menos en mi espectáculo. Entonces, <risa> otros no lo sé, ya se apañan, pero en el mío no. Entonces, es, es, eh, hay, hay mucha, el, el show este que se llama Descabellado, realmente ha costado toda una vida de, de hacer, to, toda una vida. Y en este último año yo tomé una serie de decisiones complicadas, de hacer cosas eh, importantes. Por ejemplo, yo, yo estaba, durante 13 años he sido coordinador de guiones en El Hormiguero, he vivido en Madrid 13 años y tal. Entonces, estaba viviendo en Madrid, pero tengo la familia en Valencia, las actuaciones en teatro, este espectáculo, entonces me di cuenta que no disfrutaba de todo. Dejé lo del hormiguero, o sea, dejé ese puesto y renuncié a muchísimo dinero para poder disfrutar de, de la familia, de los viajes y de la gira. Porque realmente me di cuenta que a mí lo que más me gustaba era, yo no quería ir a un teatro y hacer la actuación porque tenía un contrato a hacerla a irme. Yo lo que quería era disfrutar del proceso de ir, de montarlo, de hacer la actuación, de saludar a la gente, porque es lo que a mí me llenaba. Entonces, el público en este espectáculo es muy emocional, porque toca muchas cosas, te ríes mucho, pero hay momentos también de mucha sorpresa, hay momentos de, de, emoción, de emoción y de que la gente se pone en pie porque le apetece ponerse en pie. No hay trucos, de que hay muchos trucos en el teatro para que la gente se ponga en pie. Y entonces empezaron a ponerse en pie y en todos los shows se han puesto en pie. Y entonces dicen, wow, madre mía, eh, eso es lo que más me llenaba. Digo llenaba porque ahora ya no actuamos, ahora ya ahora soy un parado más, ahora, ahora soy un desempleado. O sea que... Y, y es, es lo más bonito, pero hay una cosa más bonita que tú no conoces. Tú has visto los vídeos del final, la gente se pone en pie, te dan una ovación, estás feliz porque eso significa que, que la gente tiene una expectativa y tú se la has llenado, has cumplido con la expectativa. Pero lo, lo que no se ve es lo de después. Yo siempre acabo y me voy al hall y estoy una hora, una hora saludando y haciendo fotos y abrazos con todo, toda la gente. Hermoso. Una hora. Wow. Porque yo creo que forma parte del evento. Porque si tú has pagado una entrada, que ya valen un dinero, has salido de casa, encima no vienes solo, a lo mejor vienes con la pareja y con los hijos, o sea, has pagado una pasta, has cenado, has aparcado, o sea, estás dedicando tu tiempo que yo creo que es lo más valioso que tenemos. La moneda de cambio no es el euro ni, ni el bitcoin, es el tiempo, ese es el, el tiempo. Entonces, me estás pagando con tu tiempo, qué menos que yo agradecértelo al, al acabar del espectáculo, porque el evento completo, pues es, ves la obra, pero ves que era interactiva. En cada ciudad es diferente por las circunstancias y luego te haces una foto, una frase, una, un, lo que quieras, ¿no? Y, y, y ahí es donde realmente ves el cariño y tal. Y si me permites, tenemos tiempo, ¿no? No sé, ya vamos. Por supuesto. No, no, vamos perfecto, vamos perfecto. Y si hay que estirar, se estira, ¿no? Hablo con el señor de YouTube y le digo, estoy acá con Jandro, habilítame más tiempo. Anulamos la de mañana, anulamos todas. Todo, todo, todo cancelado, sigue Jandro. Pero para, para que veas la, la, la importancia, la diferencia con respecto a la tele, me pasó una cosa muy bonita. Eh, en las últimas en, creo que fue la última o la penúltima que hice eh, para, eh, como hablamos de las emociones y tal vino después en las fotos vino una mujer con su hija la hija tenía unos 20 años yo me hice la foto eh, la hija estaba muy nerviosa estaba muy feliz pero muy 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 nerviosa yo me hice la foto le hice una broma tal y se van y en eso vuelve la madre y yo pensé que había salido mal la foto que muchas veces pasa y entonces la madre... Viene. Hay que repetir. Sí. No, pero la madre me dijo, mira, dice, es la primera vez que, que sonríe mi hija en tres meses. Y yo, hostia, digo, ¿qué, ¿qué ha pasado? Y resulta que, que la hija llevaba tres meses sin salir de casa por, imagínate, un problema tremendo, una depresión, no quería vivir, no Uf. se arreglaba, no, y, y de repente le hacía tanta ilusión tanta ilusión venir al teatro que eso había superado y le había reconectado con la vida. Entonces, la madre no, no, no podía creer. Uf. Entonces, esa es la verdadera magia. Esa es, 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 para que veas la importancia 
del, del directo y del cariño que hablabas y tal. Entonces, realmente por cosas como esa ya vale la pena actuar en, en directo. Entonces, eso, eso te llena, de, te llena, eso sí que Uf. te carga las pilas y dices, madre mía. Y cuando sí. tienes un mal Está día, increíble. Claro, cuando tienes un mal día dices, bueno, pues lo que haces a veces vale la pena, a veces eh, cambia, cambia actitudes y reconecta con la vida. Uf. Increíble. Acá están escribiendo mientras estás hablando. Hoy se estira mínimo una hora y es un placer esta charla. Así que bueno, como el, como el señor Martín nos está dando indicaciones, le vamos a hacer caso porque es un fiel seguidor de, esto, de estos Totem Live. Eh, sin duda alguna que, que eso de estar en vivo, una de las cosas lindas es que rompe un poco la dinámica de digitalización, automatización, porque eso es cada día diferente. Cambia el público, cambias tú, cambia sí. el clima, cambia... Cambia, no, no, cambia no, no, no hay una forma de repetirlo. No, no hay forma, además, yo soy muy de, también improviso mucho, eh, juego mucho con los espectadores eh, y siempre pasan anécdotas que la gente luego recuerda y vuelves, vuelves al cabo de 10 años o de 8 años a esa ciudad y uno te dice, yo vine cuando sacaste al fontanero. O sea, porque... <risa> y, y, y pasan cosas realmente maravillosas y yo creo que ahora con lo que está pasando... Eh, yo, por ejemplo, no sé, eh, vivo en la incertidumbre como muchos, pero yo en concreto no, no sé si voy a poder volver a actuar. Porque, eh, claro, yo puedo actuar online, yo puedo hacer shows, pero a mí lo que me gusta es, es el, 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 la emoción, el, el compartir. Yo soy muy de dar abrazos, de sacar al espectador, le doy siempre un beso, un abrazo, me los gano de esa forma, ven que lo que quiero es jugar con ellos. Y entonces, a lo mejor cuando abran los teatros... Eh, yo el show este no puedo hacerlo, tengo que hacer otro tipo de show. Entonces, bueno, eso ya, ya, ya vendrá, ya vendrá. Y si no, pues haremos otras cosas. Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, ya volverán los abrazos. Tarde o temprano habrá una vacuna, un retroviral o algo. Volveremos a abrazarnos. Esos ocho abrazos o, 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 o 16.000 no, no, no pueden faltar. Pero, pero Alejandro, desde que, desde que te conozco, eh, una, una de las cosas que me encanta, entre muchísimas que me encantan, es que eh, siempre me contabas eh, cómo podías transformar algo que, que, que era algo... Eh, para la mayoría de las personas malo, vos lo transformabas ese problema en una oportunidad, ¿no? Y me contabas eh, y nos compartías esa anécdota de aquella noche, ¿no? Que decías, uy, me quedan ocho, ocho horas, no llego, no llego, no llego, y de repente dijiste, no, pará, me quedan ocho horas. Sí, eh, sí, yo lo que, por, por la trayectoria mía de, de tantos años en el hormiguero, en Time Time, mucho, mucho estrés, mucha presión, eh, y, y claro, crear material, mucho material, cada semana un poco nuevo y cada semana encima intento que sean de alguna forma especiales para quien se lo haga o que estén de alguna forma tematizados o porque si le haces algo que le importa al invitado ya se ha implicado emocionalmente, con lo cual ya va a salir bien. Si solo hago un truco normal, pues bueno, a él le puede gustar o no, pero si se implica emocionalmente ya lo tienes. Entonces, eh, claro, eh, muchas veces, eh, por ejemplo, quedaban dos días... Y yo no tenía el truco. Entonces, si yo pensaba, solo me quedan dos días, me daba un infarto, pero un infarto de, 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 de morirme. Pero aprendí a cambiar la palabra solo por la palabra aún. Si claro. yo pensaba, aún me quedan dos días, cambia todo. Cambia, cambia todo. mentalmente tu actitud. Porque solo significa poco. Aún significa suficiente. Qué bueno. Entonces, solo te mete presión, te genera ansiedad y aún te genera esperanza, te da tranquilidad. Entonces, con este pequeño cambio de actitud, he podido llegar a todos los encargos que tenía que hacer. A veces pasaba, eh, y esto es cierto, quedaban dos horas, dos horas para salir en directo, que iban a haber 3, 4 millones de personas. Y no sale bien del todo. Falla algo, o no es divertido, o se ve la trampa o le falta algo que no, que no está bien eso. Entonces, eso es muy crítico. Si pienso solo me quedan dos horas, se acabó. Es la última actuación de mi vida. O sea, si pienso aún quedan dos horas, me quedan dos horas para arreglar el problema, que es que no me sale. Mucha gente se centra en el tiempo. Solo me quedan dos horas. Y acabas de crear otro problema. El problema claro. real es que no me sale. Y ahora claro. tú has añadido un problema que es el tiempo. Y la gente se centra en el tiempo, dos horas, una hora... No, 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 olvídate del tiempo. Tienes, aún tienes dos horas para arreglar el problema, porque el tiempo no se puede parar, solo se puede aprovechar. Entonces, yo esto lo he aprendido a lo largo de la, 
de los años y bueno, he sobrevivido, he ido perdiendo pelo por el camino, pero, pero bien. Sí, justo te iba a preguntar que por qué se llamaba descabellado, porque no nos lo explicaste, pero bueno, va quedando claro. Pues fíjate, descabellado eh, tiene una definición que a mí me impresiona, que significa insólito. Insólito, okay. fuera de lo normal, fuera de lo normal, que no tiene lógica. Entonces, Qué bueno. yo juego con ese doble juego de, ese de, de palabra y, y va por ahí, que van a haber cosas insólitas, locas, que no tienen ningún tipo de lógica ni de que no pueden ser. Voy, voy por ahí en eso. Aunque el de ahora se llamará des, descafeinado o no sé cómo se llamará. Es... Ya veremos. A, acá tenemos eh, una, una persona desde Italia, María José, que dice, sí. si pudieras hacer desaparecer algo con un truco de magia en este momento... ¿Qué harías desaparecer o qué harías aparecer? Haría aparecer más bien la vacuna. La, la vacuna, evidentemente. Claro, porque, claro. Eh, es, es, yo creo que es lo único que nos va a llevar a la normalidad. Es lo único, porque ahora va a ser yeah, 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 yeah. tremendo. Oye, Alejandro, este, una de las, de las noticias que me alegró un montón, yo no, 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 como, como mucha gente no conocemos muy desde adentro el mundo de la magia, pero en un momento eh, compartiste y me llegó por un montón de medios, prácticamente todos los medios de España recogieron que ganaste el premio Full As, ¿no? Full As. Eh, Full As, en, en Las Vegas, sí. eh, donde participaron magos de todo el mundo y los medios de Estados Unidos te llamaban The Spanish Sensation, ¿no? Como la sensación española <risa> o algo así. Eh, ¿qué, ¿Qué es para un mago ganar este premio y...? y y pues, en ese entorno como Las Vegas y para mí como vos. Mira, está, mira, está por aquí. Está por aquí el, el, el este. El... Dale, qué grande, qué grande. Muy bien, muy bien. Pues mira, el, 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 el Full As eh, en, en Las Vegas, hay, en Las Vegas todos los shows giran en torno a dos cosas. O el Circo del Sol o a los magos. Son los headliners de, de, de allí, ¿no? En, en... Entonces, en el Circo del Sol están todos los espectáculos permanentes y en Los Magos están, pues, está David Copperfield, Chris Angel, McKean, Penny Teller. Entonces, Penny Teller son ahora la pareja de magos más longevos eh, residentes allí permanentes. Antes eran Sir y Roy, pero uno se lo comió un león, le pegó un mordisco y, bueno, en fin. Ya ¿Qué ahora dices? No... <risa> es una... Joder. Sí, es una cosa, me río por no llorar, ¿vale? Pero pasó una cosa, ellos tenían leones, leones blancos, los criaban y todo, o sea, era, era un santuario realmente. Yo vi el espectáculo, no he visto un espectáculo más grande y mejor en la vida. Pero hacían aparecer leones, pero leones, una barbaridad, no, no te lo crees, no te lo crees. Y entonces en un show, uno de los leones, jugando con Roy, le enganchó del cuello... Le enganchó y lo arrastró por el escenario. Oh. El público se puso a aplaudir porque pensaban que formaba parte no. del show. En fin, Terrible, el tipo desangrando. Bueno, bueno, sí, acabó en silla de rueda, una locura, una locura, una, una barbaridad. Wow. Bueno, perdón, wow. que me voy. Entonces, eh, Penny Teller crearon este programa que es, es como una especie de talent, para que, como un hot talent para que nos entendamos. Pero sí. es tratar mal a los concursantes, que es lo que se suele hacer en este tipo de programas. Cuanto más freaking vayan y peores, pues mejor, porque así hay más morbo. A ellos les encanta la magia, entonces van magos de todo el mundo e intentan engañarles a ellos, por supuesto al público, pero ellos intentan adivinar cómo lo ha hecho y sin explicarlo, solo diciendo palabras clave, tienen que adivinarlo. Y bueno, yo me preparé un número y... Y les engañé, pero aparte fue el, el más rápido de la historia. O sea, normalmente hacen el truco y sale la presentadora que habla contigo mientras ellos te liberan 10 minutos. Y luego te dicen cosas y ya se ve. Ok. Entonces yo acabé el, acabé el efecto y salió la presentadora y Pen, que es el alto, le dijo que no, ella no, no salió, yo no sabía qué pasaba y fue así un esto, cayó ya el trofeo y me lo dieron sin... sin, sin, sin directo. 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 ¡Qué capo! Directo. Increíble. Sí, sí, sí. Sí, wow, sí. wow. Fue una, fue una locura. Fue una locura eh, y, y yo me, no me lo podía creer, pero mm, fue un viaje muy, muy especial, muy especial porque eh, cuando iba a ir allí yo llevaba mucho tiempo en el hormiguero sin salir y tal, entonces pedí una semana para poder ir y decidí invitar a mi madre a ese viaje. 
Entonces, eh, wow. fui con mi madre. Espectacular. Y fue, yo creo que ha sido el viaje de mi vida. Ha sido, imagínate, con mi madre por Las Vegas. Yo dice, mamá, cuidado, que no te encarcelen. Mamá, no toques esto, que no sabe inglés, que no sabe inglés. Fíjate, y, y, fíjate. y vas y, 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 te, y te ganas el trofeo con tu madre, vamos. Pero fíjate lo que pasó. Mi madre, yo le decía a mamá, y ella me decía, en el aeropuerto ya para ir a, a Las Vegas, me dijo, nunca pensé que desayunaría en un Star Wars. Digo, mamá, es un Starbucks, es un Starbucks. Es ¡Qué la... divina! Y fue un viaje realmente espectacular, vimos todos los shows y la última noche fue el concurso. La última noche, a las 10 de la noche, el programa, ganamos el premio y luego cogimos un avión para volvernos a España. Fue, fue, un, fue un viaje muy emocional. Y para que veas cómo son las madres, yo le dije, mamá, mamá, yo ahora voy a... Yo saldré, actuaré, tú estás en el público, no hables, no hables follón, no grabes, no hagas fotos, que esto es un plato de televisión. Los americanos te meten en la cárcel directamente, o sea, no, no preguntan. Y al acabar la actuación, mucha felicidad y tal... Y le digo, bueno, pues ya cuando lo emitan ya lo veremos. Y dice mi madre, no, si quieres lo vemos ahora. Y digo, ¿cómo? Y dice, sí, lo he grabado. Mamá. Y dice, sí. ¿Cómo no Qué me ves? Ya he sacado la cámara y lo he grabado. <risa> es una genia tu vieja, qué grande. ¿Cómo se llama? Me llama, me llama Jandro, me llama Jandro, sí. No, no, ¿cómo se, cómo se ah, llama ella? ¿Cómo se llama ella? Perdón, eh, María Ángeles, María Ángeles. Le mandamos un saludo enorme a María Ángeles, claro que sí, cómo que no, qué grande, increíble. Entonces, bueno, Alejandro. ganamos el premio y lo bonito, lo bonito eh, es que llegué a conocerlos a ellos, pude hablar con ellos esa noche y luego volví en septiembre a actuar con ellos en, en el teatro. ¡Hala, qué copado! Y entonces ahí ya pude pasar tres días con ellos y claro, eso sí que, fue, eso, eso sí que no tiene precio. O sea, pude estar con ellos en el teatro comer con ellos, charlar con ellos, ensayar con ellos. Tuvimos un momento que, que me invitaron a crear magia con ellos. Estuvimos tres, a, tres horas eh, creando magia en su teatro y, y fue, para mí fue una, una locura ver cómo crean allí la, la magia y lo que yo podía aportar y, y bueno, eh, fue tremendo. Increíble. Está, está claro que ellos habrán disfrutado... Eh, reído y, y aprendido un montón contigo, pero si tú tuviste que traerte alguna lección de, esa, de, de esos días con ellos, ¿qué, qué, qué, qué aprendiste? ¿Qué, ¿Qué te trajiste para, para poder Mira, utilizar en tu vida, en tus espectáculos, en tu, o en tu magia o en lo que sea? Curiosamente, eh, aparte que nos hemos hecho amigos, nos mandamos eh, mails y cartas y tal, podemos compartir mucha magia. Yo cogí mucha confianza con Teller. Teller es un una eminencia, un historiador, es el pequeño, el que no habla. Es... Y, y me dio muy bien con Pen, pero con Teller hablé mucho, incluso una hora antes de salir al camerino, al escenario, él, él estaba, estaban los dos en el camerino, él se estaba cambiando, estabas hablando de magia y el show suyo estaba a punto de empezar. Y hablamos del arte, de la vida, de muchas cosas. Y como cogí un poco de confianza, yo le pregunté, le pregunté, mira, ¿por qué actúas? O sea, no necesitas ya actuar, porque es como, ya te, le dije, tú ya tienes todo el dinero que quieres, tienes un teatro aquí con un cartel de 50 metros, tienes mil y pico, tienes, o sea, no necesitas actuar. Ya está. Y me dijo, porque me gusta, me dijo, me gusta. Y, y le dije, ¿y por qué estrenáis números nuevos? O sea, tú vas a ver otro mago, yo fui hace 10 años y hacen los mismos trucos, de la misma forma, y son robots. Son robots, salen, hacen la función, por la tarde hacen otra, no sé qué, y estos no. Y estos, el día que yo fui, estrenaron un número. Y luego les vi yo discutiendo de si era largo, wow. si era corto, si faltaba ritmo. Yo estaba alucinando, porque eran, eso es lo que hago yo cuando actúo con Junke, y luego tenemos una discusión, si ha estado bien, si hay que pulir algo. Y entonces le dijo, es que a nosotros nos gusta actuar. Y nos apasiona actuar, y entonces vamos a estar, y nos gusta crear. Nos gusta el arte y nos gustan las emociones. Y entonces me quedé sorprendido que gente que, que tiene unos 65 y otros 72 o 73 sigan con el gusanillo de la primera vez. Y entonces realmente es la pasión y por qué están ahí y otros no están ahí. Es maravilloso, es maravilloso. Y, 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 y volvemos a hablar de emociones y volvemos a hablar de, de, de pasión acá. Mónica me pregunta, o te pregunta, mejor dicho, 
¿Cuáles son tus mejores recursos o virtudes para conectar con, con tu público cuando estás ahí cara a cara, mano a mano? Eh... Yo realmente, a ver, yo coincido con Telen que yo actúo porque me gusta. Entonces, eh, yo realmente donde quiero estar es ahí. Rara vez hago una actuación que no me apetezca hacer. Entonces, eh, siempre que hago algo yo lo he preparado para esa gente. Entonces, mmm, intento no hacer una actuación estándar. Si yo te fuera a hacer a ti un truco o en tu empresa, pensaría que creo que te va a gustar o te va a motivar. Entonces, ya te, ya te he enganchado, ya he conectado contigo. Y ese es un poco el, el secreto, que no se note que tu actuación, aunque muchas veces hagas trucos similares o los mismos trucos con diferente presentación, que parezca que es la primera vez, que, parece, que parezca que lo has preparado para ellos. El problema de mucha gente, por ejemplo, que lo vi en Las Vegas con algunos grandes magos, es que tú notas que la actuación es igual que la de ayer y que la de mañana. Y, y, entonces, y luego ves a Penny Teller o ves a algún otro y de repente ves que no, que tienen algo como que te la han preparado para ti. Qué bueno. Y, y yo creo que para conectar tienen que notar que tú luchas la actuación. O sea, a mí me gusta cuando veo a un artista, a lo mejor me gusta más o menos el show, pero si veo que se ha dejado la piel pues oye, lo está dando todo para, para entretenerme o emocionarme o ilusionarme a mí. Si noto que está haciéndolo porque va por el dinero y un contrato, pues ya no, ya no me llega. Así que el secreto yo creo que es que, tiene que tienes que hacer que les importe y que noten que a ti te importa. Qué bueno, qué bueno. Eh, recién te escuchaba hablar, vos sabés que yo trabajo en el mundo del branding, ayudo a crear, transformar o crear marcas. Eh, y, y lo que me estás diciendo a mí si se lo pudieses decir a los directores generales de la mayoría de compañías, les estarías dando eh, un, un, una gran pauta de cómo dejar de ser eh, autómatas de la relación y empezar a emocionar y hacer sentir especial a los demás y a, y a crear desde la emoción honesta y auténtica una, una este, relación y no una transacción, ¿no? Realmente la magia o, o un montón de cosas se trata de, de conectar. Pero, por ejemplo, un, un profesor en la escuela... Al, un profesor bueno es aquel que motiva y conecta con los alumnos y un profesor malo puede ser el más listo del mundo, el más erudito, pero si no conecta y los niños pum, desconectan y, y ya, ya está, lo, lo, lo has perdido, lo has perdido. Entonces yo siempre digo que para, para conseguir esto yo uso el I más D, el I más D, el I más D es que al menos tiene que ser interesante y divertido, I más D, interesante <risa> y divertido. Sí, tú, Excelente. Si tú, tu producto, tu presentación, tu proyecto, lo que sea, es interesante y divertido, ya lo tienes. Es Buenísimo. casi mejor que sea interesante y divertido a que sea bueno. <risa> Porque pues, si, es bueno, <risa> no. si es bueno, pero es aburrido, no vas a llegar a conectar ni a explicarlo ni a que vean lo bueno que es. Pero si es interesante y divertido, tú ya vas a captarles, vas a conectar y podrás explicar poner tu, tu proyecto, tu programa, tu magia o tu arte o lo que tú quieras. Qué grande, Jandro. Sabes que eh, justo eh, mientras estás hablando, José Manuel Martín, que es un, un, un grande que conozco hace mucho tiempo, pregunta si tú consideras que la magia es entretenimiento, ciencia, arte, todo. ¿Qué, qué consideras que es la magia, Jandro? Yo, yo considero todo. Yo, yo considero que, que esto tiene una parte de ciencia brutal. De hecho, eh, los magos siempre se han, han ido por delante los descubrimientos tecnológicos. Siempre. ¿Ah, sí? Claro, porque eh, cualquier avance tecnológico desconocido por el público parece magia. Claro. Entonces, los, los efectos del el cine, lo, tal como se conoce hoy en día, lo inventó un mago, George Méliès. Eh, claro. Él, él, él empezó a hacer los efectos especiales en cine, se cortaba la cabeza, la gente flipaba y simplemente era, fue el primero que cortaba, cortar y pegar, pero realmente cortando y pegando. O en los teatros, con una serie de espejos y proyecciones, hacían aparecer fantasmas. La gente en los teatros se, 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 se moría. Y nosotros usamos todo tipo de tecnología oculta que tú, en principio, no debes saber que la estamos usando para crear cualquier tipo de, de ilusión. O sea, que hay mucho de ciencia, de tecnología... Pero, por otro lado, hay mucho de arte. El, el, la magia, cada uno, pues, eh, es un arte, dicen los magos, claro, decimos que es el más completo porque incluye todas las artes que hay alrededor, la música, el movimiento, la imagen, todo, 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 todo fluye en, en la magia. Entonces, 
Yo creo que para mí lo es, lo es todo. Y al final, yo creo que la magia de lo que menos va es de trucos. Porque al final eh, hay muchos magos que hacen los mismos trucos, pero va de la personalidad del mago. Tú ves a Juan Tamariz y al final al que quieres ver es a Juan Tamariz. Te da igual lo que haga, porque tú quieres ver a Juan Tamariz. O cuando ves a David Copperfield, quieres ver a David Copperfield. No quieres ver un truco en concreto de David Copperfield. Entonces, al final, se trata de, del arte que tenga la persona que te ejecute la, la magia. ¿no? Qué maravilla, qué maravilla, Alejandro. Menos mal que nos regalaste más minutos. Nos lo pediste a nosotros, pero en realidad te lo ibas a pedir nosotros a vos. Es como el donante, ¿no? Que en realidad es tu cumpleaños y vos terminás dando. Acá tengo al maestro, un gran amigo, un, un arquitecto de los número uno mundiales, que se llama eh, Javier Zamorano, y que nos está preguntando, a ver si no lo perdí por acá, eh, que cómo hacías para conectar con, con, los, con los niños pequeños, para tenerlos de cómplices de todas esas claro. cámaras que, que, sí. que lograbas, que eran impresionantes. Mira, ahora, ahora por ejemplo, que estamos en la, en la cuarentena, el quédate en casa, en, en mi Instagram estoy poniendo sí, sí, sí. una cámara oculta. Llevamos lo veo, días. lo veo todos los días. Pues cada, hay mucha gente que se levante y lo primero que hace es poner la cámara, la cámara de niño. Y Maravilloso. Realmente el, el conectar con los niños eh, es por un motivo. Porque yo soy un niño más. Si, si me, yo, yo juego con ellos. Yo, yo no, no trato a los niños como si fueran niños de otra especie. Eh, normalmente se les trata muy de, de qué color es esto, vamos a repetir esto... No, no, yo los trato como personas, los meto en una aventura, no saben qué ha pasado, hay un peligro, yo también me asusto, me, yo, yo estoy con ellos en la aventura, yo, yo no soy más que ellos, estamos a la vez. Qué, qué Entonces, lindo. Entonces, cuando tú tratas a los niños como personas, y no como seres inferiores, flipas. Te das cuenta de que son hiper creativos. O sea, en estas cámaras ocultas en concreto, hay, siempre hay un conflicto, un gran conflicto, y muchos de ellos, de repente, yo ya, yo ya sé, que, yo intuyo qué van a decir, pero yo no lo digo, lo dicen ellos. Y ellos llegan a unas soluciones realmente brutales. El otro día se rompió, se cerró una pirámide, de repente un niño, ¿por qué no frotamos la lámpara para que nos, el genio nos dé tres deseos? Ah, pues vamos a probar. Ellos, ellos son los que, los que mmm, sacan todo el potencial que tienen, porque yo les dejo. Yo, yo, les dejo, yo, yo con mis hijos veo que realmente flipo con las cosas que, que, que pintan, que dicen, que, que, que hacen. Entonces yo creo que los niños... Eh, son más listos de lo que pensamos y debemos escucharlos un poquito más porque son mucho más creativos que nosotros no, ellos, ellos son como nosotros podíamos llegar a ser <risa> totalmente Jandro, después de, de, de 13 años en, en la televisión prime time, millones de personas todos los días eh, es algo que, 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 que marea que confunde eh, sin embargo, desde que te conozco eh, sos el tipo de siempre, cercano, auténtico, honesto, honesto generoso. Eh, no, no, no te mareaste para nada. Seguís siendo un niño grande con, bueno. con un corazón infinito. ¿Cómo, cómo has hecho? ¿Cómo, ¿Cómo has peleado contra esas luces de neón que, que no, nos han yo, yo he tenido... La... Quizás a mí me ha llegado todo esto ya un poco de, de mayor. Yo en, en el hormiguero que, creo que empecé con 26 años o así o o no sé, bueno, tenía que hacer la resta, veintipico años, <risa> tengo 43, pues empezaría con 30, o sea, o así, 28, 29. Claro. Entonces a mí ya me ha pillado mayor. A lo claro. mejor si me hubiera pillado con 15 hubiera sido un golfo, ¿sabes? <risa> con dinero y conocido, pues imagínate, y en Madrid solo, imagínate. Pero yo creo que el que me haya pillado un poquito mayor, ten en cuenta que yo... Hay mucha gente que lo primero que hace es en la tele directamente. Entonces, de repente dice, pero esto que bien, acabo de empezar. Y yo vengo de los pubs, yo vengo de, de hacer comuniones, de hacer actuaciones que no han salido muy bien, <risa> actuaciones donde lo has pasado mal. Entonces, eh, es, un, es un proceso, es un proceso. Eh, es, yo estaba 12 horas al día con la baraja en, en la mano. Entonces, claro, entonces... Mmm, cuando al final te llega que te va mejor, que te ve más gente, que ganas más dinero, pues está bien. No es algo que yo haya buscado. 
hay gente que busca eso. Yo lo que buscaba era divertirme con la magia y lo sigo haciendo. Entonces, mmm, yo al pillarme un poquito más mayor y también tener pareja y sobre todo luego al tener hijos, los hijos te ponen los pies en la tierra porque de repente dices, bueno, al menos voy a darle ejemplo a ellos, que, ¿sabes? que, que, que sean mejores que yo. Que te... Los hijos deberían ser un revulsivo para intentar ser mejor persona, ¿sabes? Totalmente. Entonces, yo creo, yo creo que es por, por eso que, 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 bueno, he seguido y sigo currando. Entonces, cuando se acabe el hormiguero, que por cierto, sigo en el hormiguero yendo a hacer las magias. No estoy de coordinador del hormiguero, pero que no lo he dejado. Si alguien lo ha malinterpretado, que yo sigo yendo, ahora no porque estoy en casa metido, pero, pero cuando eso seguiré. Entonces, mmm, yo... No, no, no he notado notas cambios de que la gente te saluda, de que va más gente, te conoce, no tal, pero yo sigo trabajando igual, sigo con la misma ilusión, no, no creo que haya llegado, porque hay mucha gente que dice, ¿y ahora qué? Pues ahora prepararé otro fulas o prepararé otra obra de teatro o una empresa o yo qué sé, un programa de tele o lo, lo que sea. Qué grande, qué grande. Oye, Alejandro, eh, no, no quiero tampoco abusar de tu inmensa generosidad. Me regalas no un par de... No tengo nada que hacer. <risa> Seguimos hablando hasta las 2 de la mañana. Tenemos unos vinos, soy, unos bocaditos. Soy un parado más, soy un parado más. <risa> Con tanto proyecto no lo creo. Oye, Alejandro, cuando, cuando estás en casa, eh, ¿te da por hacerle trucos a la familia? ¿O la familia ya dice, uff, qué pesado este y ya pasamos de, de ver sus trucos? No, no, no hago, no hago, no... No, no soy de hacer. No, no, porque si no, yo creo que te transformas en un pesado, en, en alguien que está siempre ahí. No, yo estoy aquí, hago muchas bromas a los niños. ellos les encanta que les haga, pero no, no les hago. Prefiero que vengan al teatro y lo vean, entonces lo ven bien y ven a la gente. Y, y, y luego, pues ahora pues le pongo cámaras ocultas de los niños. O... Pero en principio intento no ser, no ser pesado, porque creo que en vez de disfrutarlo, lo aborrecerían. Qué grande, qué grande. Eh, oye, Alejandro, me, 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 me encantó y me, me sigue reverberando en la cabeza esa escena de, de, de la madre con la hija sacando la foto y agradeciéndote por haberle dado, no sé, ánimo, esperanza, optimismo, no sé cómo llamarlo, eh, para sacarla de, de, de la casa. Hoy por hoy creo que una de las cosas que, que más necesitamos en España y en el mundo en general es justamente esto, algo, algo de sonrisa, de esperanza, de, de, de motivos para levantarnos y, y salir, aunque no sea de casa, por lo menos de la habitación o de, o de, o de la cocina, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve un tipo tan positivo como, como Jandro, tan hacedor, eh, el día de mañana? ¿A, a qué tipo de, de, de sociedad o qué tipo de, de, de realidad crees que nos estamos dirigiendo? Pues eh, yo... Igual te sorprendo, pero yo creo que vamos, eh, vamos a ir mal, vamos a, vamos a ir a peor. O sea, una cosa es intentar llevar la vida lo mejor posible y disfrutarla, ¿no? Pero yo creo que no hay que engañarse de que en cuanto, que, como que el coronavirus va a parar y vamos a ser mejores ahora y No, 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 no. Eh, un momento, porque primero vamos a salir, cuando salgamos, vamos a salir en general más tristes, más pobres, más enfadados, más desorientados. Eh, vamos a de repente decir qué ha pasado. No, vamos a tener familiares que no estaban, amigos que no estaban. La economía estará hecha un desastre y el mundo tal como lo, como lo conocíamos ha cambiado. Entonces, está muy bien dar el mensaje de no pasa nada, vamos a salir. Sí, vamos a salir. Si no te mueres, vas a salir. Eso, eso es así. Eso es así. Pero, ¿cómo vas a salir? Yo, por ejemplo, en, en lo mío, eh, yo ahora mismo soy un auto... Es la primera vez en mi vida que, que facturo cero euros en un mes. Eh, pero es que he cancelado todos los shows y, y no sé cuándo volveré a actuar. De hecho, ya te decía al principio, no sé cuándo voy a poder volver a actuar como antes. Claro. A lo mejor, creo que, a lo mejor el, el, la actuación como tal cambia. Porque claro. el... La gente, tú no puedes sin mascarilla. Yo no, yo no puedo ir con guantes para actuar. Yo no puedo sí. ir con mascarilla porque pierdes la comunicación. Entonces, yo creo claro. que hay que tener paciencia. Paciencia y, sobre todo, centrarnos un poco más en el presente que en el futuro, creo. Porque el futuro ahora mismo es demasiado incierto. Pero totalmente incierto. O sea, 
Eh, fíjate que hace prácticamente nada estamos hablando de un catarro, de una gripe. Hace nada, era una gripe. Y ahora es y una nada. pandemia. En nada, en apenas un mes, en dos meses. Eh. Y a lo mejor ahora la gente está feliz porque cree que el día 27 sale todo el mundo a la calle y eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo cuando... Yo estoy más contento en mi casa que cuando salgo a comprar el pan. Cuando voy a comprar eh, el pan, cuando voy al supermercado, que hago la compra para casa y para la casa de mis padres, yo vuelvo deprimido porque es como The Walking Dead. Sí, es verdad. Yo ¿eh? veo a los humanos tapados, se te acerca alguien y te da miedo, paras, lejos, todos tristes, todos miran al suelo. Entonces dices, madre de Dios, el, el mundo que hay ahí fuera. Entonces yo creo que el futuro... Va, tiene que pasar hasta que no esté la cura, hasta que no esté la cura, eh, va a haber cosas muy desagradables, va a haber rebrotes, eh, porque nadie sabe esto, o sea, cada día sale un estudio totalmente diferente, a veces dicen que el que la ha pasado es inmune, y dices, oh, pues mira qué bien, y de repente uno dice, no, 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 esto no, esto nadie te lo asegura, unos te dicen que está la vacuna muy cerca, otros te dicen que tardará un año, entonces, para las, para las economías y todo, yo creo que hay que ir despacito y no sabes, no sabes, hacia, dónde, no sabes hacia dónde va a ir. Entonces, bueno. es complicado dar consejos o, porque luego las circunstancias de cada uno... Ten en cuenta que yo creo que va a aumentar la delincuencia. Estas cosas no, no se suelen decir, pero ten en cuenta que mucha gente ahora eh, va a salir sin dinero, claro. va a salir sin trabajo. Entonces, es, eh, es un tema muy, muy delicado. La violencia de género se tiene que haber disparado y no nos hemos enterado de una forma exponencial. Imagínate, estás en casa con tu pareja que te llevas mal, que hay, hay violencia y te dicen que tienes que estar encerrado. O sea, eh, puede que aumente el número de suicidios, de actos violentos. O sea, todo esto no nos lo dicen. Entonces, yo tengo ese miedo, ese, ese miedo, intento ir con, con cautela yo haré lo que pueda, intentaré alegrar a las tropas y ver hacia dónde llevo lo mío, pero creo que el problema grande que tenemos es que los que deberían luchar por nosotros, los que deberían sacar esto adelante, que es la, la gente de arriba, los que gobiernan no solo este país, sino todos, son los que primeros deberían ponerse de acuerdo en darse cuenta que el enemigo no es el partido contrario, sino el enemigo es que hay un virus por ahí malo y ese es el que hay que atacar y luego ya rehacer lo que quede de, de la sociedad. Y si ellos eso no lo entienden, es difícil que nosotros lo podamos hacer porque no tenemos la capacidad que tienen ellos. Entonces, hay demasiado egoísmo que se ve y al final la gente hace lo que hacen los de arriba. Si el de arriba roba, tú robas. Esto es como los niños. Cuando tienes hijos te das cuenta del aprendizaje. Ellos aprenden a leer más fácil si a ti te ven leer. Claro. Si a ti te ven sonreír, ellos van a sonreír. Si a ti te ven gritar a tu pareja o pegarle, ellos van a pegar y van a gritar. Entonces, nosotros somos un reflejo de lo que hace nuestra clase política, nuestra clase mundial. Entonces, si te das cuenta que lo único que les interesa es el poder y tal, ves que está la cosa más complicada de lo que parece. Así que siento haberte dicho todo esto negativo, no, no, no. pero... No, 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 no. Es lo que realmente pienso. Yo, yo creo que, que coincido en casi todo lo que dijiste. Yo creo que, que necesitamos eh, decir las cosas por llamar a las cosas por su nombre. Porque si tú te estás muriendo y te dicen que tienes un refrío, no te están ayudando. Eh, creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y aunque nos equivoquemos en el nombre, creo que no te equivocas mucho en tu, en tu lectura o en tu diagnóstico. Y, que, y, y decir la verdad, o por lo menos decir tu verdad, no, no invalida que pueda seguir teniendo eh, una actitud positiva para intentar atravesar la mierda de la manera más limpia o higiénica posible, ¿no? Sí, sí, es, es eso. Pero, pero creo que, que ha habido grandes aprendizajes por parte de la... O sea, que, por ejemplo, hay una parte maravillosa que nos hemos dado cuenta de la importancia del, del contacto físico, o sea, de, de tener a tu gente cerca, de, 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 del, del abrazo, ¿no? De... de, de de la emoción, por un lado te das cuenta que hasta aborreces estar todo el día en redes sociales y tal, te apetece algo más de verdad y eso es maravilloso porque la vida va de eso, sí. pero por otro lado eh, esa parte maravillosa es la que nos han metido el miedo y, y tenemos el miedo metido de que cuidado con la gente y cuidado, entonces 
Yo creo que el esfuerzo 100% debería ser, vamos a por la vacuna, vamos a por la cura sin tonterías, sin historias de, en fin, sin trabas ni tal. Vamos a trabajar en eso, que es lo prioritario, y luego vamos a intentar reconstruir lo, lo que se pueda. De acuerdo, de acuerdo. Justo hoy leí un post en un blog que se llama rebeldesdigitales.com que habla del miedo útil, ¿no? Ajá. Y que de alguna manera tiene mucho que ver con esto, ¿no? De, eh, en vez de ver a los humanos como aliados, los vemos como enemigos, divide claro. y reinarás. Eh, eh, Jandro claro. es mi enemigo en el supermercado, prefiero que no se me acerque. Pero al claro. final, bueno, espero que nos despertemos a tiempo y que podamos luchar contra eso también, ¿no? Yo, yo creo que sí. Yo, yo estoy convencido que sí. Lo único es que creo que a veces se han dado mensajes eh, erróneos, erróneos y, y eso pues puede hacer daño a la, a, a la gente. Y, y, y tienen que saber que hay gente que lo está pasando muy mal y a gente que se, pues, se le está yendo familiares, cercanos, y no se han despedido de ellos. Y entonces eso es muy duro. Eso es muy duro. Entonces eh, va, va a costar más de lo que dice. No se trata como parece o dan a entender que sales a la calle y ya está. No, es que el claro. 27 los niños salen a la calle. Pueden ir al supermercado, pero ¿cómo voy a meter a mi hija en el supermercado? Es peligroso o sea, no hay. Es que, pero no, no, no. O sea, ese no es el mensaje. No. Entonces, bueno, yo creo que irá bien, pero irá lento. Y hay que tener un poco de cuidado que no podemos salir y empezar otra vez a contagiarnos porque sí. Bueno, bueno pero nos quedamos con que... Eh, podemos ser solidarios, podemos ser generosos, podemos donar, que es una forma de dar, eh, podemos tener esperanza en nuestro talento que puede ir ganando premios por el mundo, podemos transformar la escasez de tiempo en aún hay tiempo, eh, podemos tener la suerte de poder conversar con un tipo como vos que, que habla claro, sin pelos en la lengua, que, que incluso diciendo cosas duras eh, se agradecen porque son honestas y porque salen de, de una cabeza que, que piensa y es reflexiva. Eh, y sobre todo por, por esa sonrisa que siempre es tan contagiosa y que, que da tan buen rollo, Jandro, desde, desde acá, desde Madrid y hasta Valencia. Eh, no sé, yo solamente te puedo dar las gracias, mandarte 10 millones de abrazos, toneladas, camiones de abrazos. Este, siempre me acuerdo de ese video que me regalaste hace no sé cuánto, de ocho abrazos con ocho grandes personajes. Y no sé, era Fernando Alonso, Tom Hanks, sí. eh, Cruz, no me acuerdo, todos tipos así. Sí, sí. Que, que, lo, que me, lo que siempre me impacta de cuando estabas con esos personajes es que yo creo que los tipos se van a acordar siempre más de vos que vos de ellos, porque <risa> se estaban siempre con lo que les hacías. Me, me encanta eh, saber que eres un tipo tan talentoso y que estoy seguro que no sé en qué formato, ni, ni en qué ámbito, ni de qué manera, pero que vas a seguir generando estos niveles de, de, de emoción y de reacción positiva. Que te digo, para quienes trabajamos eh, buscando lograr eso, no es fácil de lograr, es muy difícil de conseguir y la gente no es nada tonta, se da cuenta de la hipocresía y de la mentira, pero también se da cuenta cuando vos les entregas tu corazón. ¿eh? Pues nada, oye, muchas gracias. ¿Qué quieres que te diga? Eh, iré a verte a breve. Cuando tenga la cura, iré y te llevaré una cura. Te llevaré una. Tráeme la cura y yo, acuérdate que te dije que te quería ir a ver al teatro y al final el puto virus ha demorado eso, pero solamente lo ha demorado, porque ir y ha demorado, ¿eh? ha demorado. Ya veremos cuándo, pero iremos a la Gran Vía algún año, ya verás. 100%. Jandro, un millón de gracias en mi nombre, en el nombre de José Manuel, de Diana, de Pau, de Mónica, de Javier, de Martín, de Felipe, de Lucas, de María José, bueno, y de tantos otros que nos estuvieron acompañando estos 54 minutos eh, imperdibles, impagables, y que voy a volver a ver con tranquilidad, con una buena copa de vino, para, para seguir aprendiendo e inspirándome con un fenómeno como vos. Bueno, pues nada, muchas gracias y nada, nos vemos gracias. en otros sitios. Nos vemos cuando nos vemos. Un fuerte abrazo, ¿eh? Hasta la próxima. Cuídate mucho. Gracias a todos. La seguimos. Que estén todos muy bien.